Mahilig ka rin ba sa short path? Alam mo yun, nung um, bata-bata ako, <laughs> ang tanda ko na ba? <laughs> nung bata-bata ako, every time napupunta kami sa sa cementerio para uh, dalawin yung puntod ng lola namin, instead na sa gate ako dadaan, gagawin ko, tatawid ako ng bakod. Kasi yung bakod, pagtawid mo, yun ay puntod. <laughs> so, uh, kaya ko namang talunin, kaya ko namang akitin, so mas mabilis yun, kung para sa maglalakad ako ng malayo sa gate, tapos, lalakad ulit ako from gate, papunta doon sa puntod. ba? Diba? Tapos, uh, nung seminarista naman ako, nung nasa Mindanao ako, pag nalalate ako ng uwi, <laughs> syempre, bugoy-bugoy din ako eh. Uh, pag nalalate ako ng uwi doon, instead doon ako magdadaan sa ano sa front gate, kung saan, makikita pa ako ng mga madre, ng mga katiwala. Gagawin ko, doon ako sa likod dadaan, sa may likod ng basketball court. Tapos, may, <laughs> may nakaabang na doon sa Kuya Buboy. <laughs> Kakatok lang ako, Kuya Buboy, bukas mo, buksan mo yung gate yan. So, uh, lusot na, parang, um, hindi na ako makikita, nalita ko buwi. Um, so, bakit <laughs> Bakit ito ko nakwento? Kasi Yung gospel natin today Was about uh, <laughs> People like me no, na Mahilig tumawid sa bakod no? Mahilig siya more cut sabi, sabi ni Jesus Christ kasi sa gospel uh, Pag ikaw ay Yung tipong tumatawid sa bakod instead of dumadaan sa sige, para kang isang magnanakaw. Ayan. Ayan. Sabi niya, kailangan lahat tayo ay dadaan sa tamang gate. Kasi, kung hindi tayo dadaan sa gate, possible na pwede tayong mademand, ano, wala tayo spasing ka, but, but dumaan ka sa bakod. Parang yung pinanood ko kagabi, si, ano, yung isang lalaki, dahil kaibigan siya ng prince, akala niya, pwede siyang pumasok sa bakod basta-basta. O, pag talo niya sa bakod, pwede hinuli siya. Um, bottom line is, kung si Jesus Christ ay shepherd, kung si Jesus Christ ang sinasabi natin, daan, sabi niya nga, siya ang daan, di ba? Kung siya ay sinasabing um, sheep hold or yung gate, bakit hindi tayo dadaan doon? Bakit tayo kailangan mag-shortcut? Parang sa pandemic, di ba? Sa pandemic, gusto natin, una tayo makareceive ng ayuda, una tayong makasagap ng balita, o una tayong, siguro yung iba, unang gustong mabakunahan, although yung iba ayaw, di ba? Pero, um, ang point is, we need to be in the right way. We need to have a perfect timing. We need to be in the right direction. Hindi tayo pwedeng mag-shortcut, shortcut. Kasi sa pananampalataya, wala namang shortcut. Imagine kung may shortcut, edi sana hindi na nagpakamatay sa po si Jesus, di ba? Isang tak! O, oh, save na kayo! Pero ayaw niya kasi ng shortcut, eh. And sana tayo, mga tao, matutunan natin hindi manlamang. Matutunan natin na hindi manggulang. Matutunan natin na pumarehas. Kasi, importante yun, eh. Ayaw natin ng ginugulangan tayo, di ba? Ayaw din natin ng inauunahan tayo. So, bakit tayo uh, manggugulang? Bakit tayo magpapatiuna? Kung iisa lang naman, ang patutunguhan natin, kung si Jesus at si Jesus lang din naman ang dadaanan natin, bakit pa tayo dadaan sa iba? Baka mamaya yung dinaanan natin na iba, may trap pala. Baka mamaya, pag tawid natin ng bakod, may aso pala, o may daga pala, o may ahas pala. Baka mamaya, kakashortcut natin, akala natin, tama yung tinalunan natin. Yun pala, may trap, may patibog. So, tayo, kinukumpara tayo sa mga tupa. Ang mga tupa, sila yung mga bulag. Sila yung mga nakadepende lang sa kanilang pandinig. Sila yung mga may hina. At kung wala yung shepherd, they won't be able to survive long. Kung wala si Jesus Christ, we won't be able to survive. So we need the voice of God. We need to be in the right path. We need to pass through the gate. We need to hear. We need to seek the voice of God. Because only through the voice of God that we will be able to enter the gates of heaven. Only through His voice that we will be able to survive these problems that we have right now. Only through Jesus that we will be able to be guided through and through every day.
Muli, maraming maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa panonood. And maraming salamat sa patuloy na pag-subscribe, pag-subaybay, at pag-share ng aking mga videos dito sa YouTube, sa TikTok, and kung saan-saan pa. And uh, if you are new to my channel, don't forget to click the right, the subscribe button, hit the notification bell, and share this page. Ako ulit, si Kuya Bluguero, at ako ang brother mo. God bless you. Have a good one.